محمد صلى الله عليه وسلم حضرت شرح بیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جفا کشی سے اور جوا مردی سے عبارت ہے ہر آول دستے سے بھی آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیشہ کمانڈر رہے کمانڈر کی زندگی تھی اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ بن متا بن عبداللہ امام ابن عصیر نے یہ لکھا ہے اچھا آپ کے والد ماجد کم سنی میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے فوت ہو گئے پہروم ہو گئے آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک دوسری جگہ آکتے نکاح کیا وہ سفیان بن مامر سے شادی کی اور پھر اس کے بعد آپ مکہ میں شفٹ ہوئے باہر سے آئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا حسنہ نبوت کے بیست کے ابتدائی تین چار سال ہیں جب تک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ ان دن و دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں صرف آپ ہی نہیں آپ پورے خاندان سمیت یعنی ایسے صحابہ بھی کم ہیں جن کے پورے خاندان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ملا ہے ان میں سے ایک حضرت شرابیل بن حسنہ خود بھی والدہ ماجدہ بھی ستیل والد بھی اور آپ کے دو اخیافی بھائی تھے یہ سارے کا سارا خاندان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا تو جو چھپ چھپ کے حضور کے ساتھ چند نفوس سے قدسیہ حضور کی امامت میں نواز پڑا کرتے تھے ان کے اندر ایک حضرت شرابیل بن حسنہ بھی ہوتے تھے بالاخر جب اللہ کی بارگاہ سے اذن ملا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حبشہ کی سرزمین پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت ایک جو ہجرت کر کے گئی جس کے اندر تقریباً گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں وہ ہجرت کر کے ایک جماعت گئی پھر دوسری جماعت کو اجازت ملی ایزن ملا حکم ملا وہ جو جماعت جو ہجرت کر کے گئی تھی اس کے اندر اسی مرد اور سترہ یا اٹھارہ عورتیں شامل تھیں اس کے اندر حضرت شرابیل بن حسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے خاندان سمیت شامل تھے اب آپ کو حجرت کا شرف جب وہاں گئے ہیں اور تیرہ سال تک آپ حبشہ میں رہیں تیرہ سال تک آپ حبشہ میں رہیں آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ جو صحیح جوانی کا دور تھا وہ وہاں گزرا اور پھر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری آیات کے آخری آیات میں تشریف لائے اور پھر جب یہ کافلہ واپس روانہ کیا دو کشتیوں کے اندر تیرہ سال کے بعد جس میں ام المؤمنین کا تاج پہنے والی حضرت ام حبیبہ بھی شامل ہیں تو حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کافرے کا وزیر نگرانی مقرر کر کے بھیجا کہ جب یہ کافلہ واپس پہنچا مدینہ شریف تیرہ سال کی جدائی تھی تو جب پہنچے نہ مدینہ شریف پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تو المنبرہ میں نہیں ہے وہ تو خیبر میں ہے تو اب یہاں ٹھہر نہیں گئے ہیں اللہ حکم ہے عشق خیبر میں آگئے اب جب یہ کافلہ پہنچا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پور جوش انداز میں نے ویلکم کیا اور ہر ایک کی پیشانی پر بوسہ آتا فرمایا تو آپ حضرت شرابیل تو میرے آقا نے یہاں ظل حجرتین کا لقب عطا فرمایا ہے اور پھر حضرت شرابیل بن حسنہ کاتب وحی بھی ہیں خیبر کے بعد جتنے مار کے ہوئے کسی میں بھی آپ مس پلیس نہیں تھے رومہ کی سلطنت کو جن چار کمانڈروں کی وجہ سے شکست ہوئی ہے ان کے اندر ایک حضرت شرابیل بن حسنہ ہے سلطنت روم کیسر روم کی سلطنت کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیئے جس کمانڈر نے حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بیدہ بن جرہ حضرت عمر بن عاص اور جو چوتھا نام ہے وہ حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ختم نبوت کے حوالے سے جو پہلا دستہ پہنچا جو پہلا لشکر پہنچا ہے مسیلمہ قذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو بہت بڑا مارکہ تھا اور طریق کا بڑا مارکہ اور دور صدیقی میں ہوا اور ان کے اندر پہلا لشکر لے کر جو پہنچے ہیں وہ حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے پہلا لشکر لے کر پہنچے لیکن فتح ہونے تک حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شانہ با شانہ کھڑے رہے ہیں